en mode comme à la maison, en mode je bois un petit coup, en mode on est chill, on est relax, on est bien. Je prends le temps de vous présenter le deuxième équipement après le vélo super important du voyage que je m'apprête à réaliser cet été. C'est un peu ma petite maison roulante que je vais vous présenter. Je parle bien sûr de ma remorque. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser une remorque euh, J'aurais pu choisir d'utiliser un sac à dos, euh, ce qu'on voit le plus souvent pour les gens qui voyagent en Brompton, c'est-à-dire un sac à dos qu'on met sur son porte-bagages arrière et qu'on accroche à sa selle. Sur un Brompton, on va dire que c'est un peu plus compliqué de mettre des sacoches en arrière, même si c'est toujours possible, mais le système va être vraiment différent d'un vélo classique. Je n'avais pas envie de porter tout ce poids-là, tout le poids de mon équipement, seulement sur le vélo. Parce que déjà, tout le poids est à l'arrière d'un vélo, donc ça en aurait encore ajouté et je ne me le sentais pas. Euh, dans les montées, je me disais, mais euh, je ne sais pas comment je vais faire euh, si j'ai du poids euh, juste sur le Brompton. Après, il y en a qui le font, plein de gens font ça, mais j'avais envie de, de tirer quelque chose plutôt que de porter. Euh, C'était un feeling que je sentais. Ce n'est pas n'importe quelle remorque, c'est la remorque Chubby qui est faite par la compagnie Radical Design. Et je l'ai choisie parce qu'elle a plusieurs fonctions vraiment cool. Je me disais, oh là là, ça va prendre beaucoup de place dans le train. Ça, je ne sais pas comment, comment on va faire. Je vais avoir le vélo d'un côté, le sac à dos de l'autre. Le fait d'aller regarder des groupes Facebook, d'aller poser des questions, je pense que ça, ça a répondu à mes, à mes doutes. Et c'est là où je me suis dit, OK, j'y vais, j'achète la remorque. Quoi. Le choix de la remorque, pour plusieurs raisons. La première, pour le confort de pouvoir y mettre tout ce que je veux et euh, d'être tranquille en fait, de pouvoir mettre le vélo, mes affaires et de pouvoir avoir un accès qui est facile. Premièrement, ici, il y a une poche qui permet de pouvoir mettre, là j'ai mis les roues par exemple. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve On y retrouve le vélo, on y retrouve sur les côtés les petites choses de camping, la chaise, la tente, là il manque des choses, j'ai pas tout mis. C'est vraiment pour faire un essai, je suis encore en période d'adaptation. Une fois que le vélo est enlevé, j'ai rajouté une bâche imperméable qui me permet de protéger le vélo du reste de mon équipement. Et donc sous cette bâche, eh ben, il y aura mes habits pliés et rangés. La remorque, elle fait à elle seule 6 kg. Le vélo en fait 12,5-13, plus les habits. Donc, euh, ouais, on est un peu plus d'une vingtaine de kilos. Euh, mais après, il y a essentiellement ça à transporter. Je te dis, ben en fait, c'est qu'un bagage, euh, comment tu la transformes en remorque finalement C'est quoi le truc Et donc, pour la transformer en remorque, ça te prend cela. Et évidemment, des petites roues. Voilà notre remorque qui est prête. 
petite. Dans la petite tige qui sort de la remorque, on vient y attacher un bras, comme celui-là. Et on finit par une petite tige qui est fournie avec pour sceller le tout. En appuyant sur le bouton rouge, ça permet de pouvoir mettre la poignée dans le sens que l'on souhaite. Ce qui est très ingénieux. On vient de plier la bête. Et ce qui est super, c'est qu'on peut attacher la remorque alors que le Brompton est à moitié plié. On vient accrocher la remorque au vélo. Et voilà, la remorque est à présent attachée, ce qui m'a pris à peu près une demi-seconde. Si on veut maintenant déplier le vélo, on peut le faire avec la remorque attachée. Et ça, c'est trop bien fonction que cette remorque possède, c'est que elle peut devenir un chariot en l'espace de quelques secondes. Je vous montre ça tout de suite. Si tu veux que ta remorque elle devienne un chariot, c'est très simple. Il faut enlever ce, cette roue de ce trou et la mettre dans celui-là. Et pareil de l'autre côté. Je te montre. Pour enlever une roue, il n'y a rien de plus simple. Ce petit bouton on appuie dessus. Euh, en fait, là, elle est chargée, donc c'est un peu plus difficile. Et je viens la mettre à l'arrière. Voilà J'espère que ce petit remorque tour vous a inspiré, vous a donné envie de partir voyager différemment, que ce soit en van, en vélo, en péniche ou en ce que tu veux. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot dans les commentaires, à laisser un petit like et à t'abonner si le cœur t'en dit. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut